小的梦，要不要被时光吞没掉？黑暗无声消失的人，也曾渴望白日里活。被命运束缚的一个，我要怎么挣脱？谁在？要杀本王，尽管来杀，何必要拉着无辜的魏北军将士陪葬？王爷，我们有共同的仇人，我们可以合作。如今我已经活下来了，我有资格谈论报仇。姑娘只有一年之期。就算解药配置成功，他也未必等得到啊。这条路，本王不需要同谋。可我知道张印藏在哪儿。哼，本王救你出诏狱，你就是这么报答本王的？我有用，我可以帮王爷。本王不需要合作者，而是需要一把锋利的刀。指谁杀谁的刀？我得到不杀无辜，我只杀青州仇人。王爷，若我只是杀人工具，你早就命丧黄泉了。为青州报仇，我就是一把锋利的刀，即便砍向自己，我心甘情愿。王爷，月行公子来访。月琴公子是来接梅林姑娘的。客套话免了，公子以什么身份要人？皇上有旨，西燕和亲美人均入红炉寺进学研习言文，待学成之后再行分赏。月琴领命，总揽事宜。进学，公子为了救人。未免也太大费周章了吧？是，月琴是来救人的。王爷既已施恩，还请好人做到底，不要为难他。为难？阿梅，是留在晋王府，还是跟月琴公子回去？你自己选。王爷，梅林跟着公子回鸿胪寺。王爷，月琴有皇命在身，还请王爷莫要阻拦。好啊，事出突然，待他梳洗一番，本王自会送他过去。不急，月琴就在这里等便是。等吧。你想找西安之子合作？本王提醒你，自你出诏狱起，无论生死，你都是本王的人。旁人的倚仗，于你而言是饮鸩止渴，要的越多，死的越快。王爷放心，梅林不会依仗月琴公子。张印他要逃往西燕，帮他的女人就藏在红炉寺，找到他，就可以找到张印。西燕美人。我没有看清楚他的样貌，我只看到
，他的脖颈处有一朵芍药花，所以我必须和月清公子回红炉寺。往后要听令行事，令行禁止。本王的所言所行，全都是机密，不可向旁人透露半分。王爷同意合作了。再加一条，不得对本王有任何的隐瞒。好。合作的第一件事，你与西烟智子的交往，事无巨细，一一交代。我在青州时。是月行公子放了梅林一家的奴籍，总之他是好人。王爷也是好人，自以为是。本王并不想当好人，那我为何会在靖王府、啊？你不记得了？是王爷救了我。是秦燕，擅作主张，路过文华阁捡了你。总之，既活下来，就别白活，去换件衣服，尽快查出藏身红炉寺的女人。好，王爷，时候不早了。本王再提醒你一句，复仇之人，犹如屠刀悬井，不是他妨碍你，就是你连累他。总之，离好人远点儿。公子怎么知道我在景王府？舒沫昨夜看见你上了景王府的马车。<笑>红炉寺内有皇上派来的雨林卫，有他们在，就算是景王也不敢轻举妄动。你可以安心住在这里。多谢公子了，梅林，梅林，阿兄，你怎么也在这儿？你们之前认识？子固，梅林就是我之前跟你说的救命恩人。哦，呃，那个子固，你找梅林呐？啊，呃，那个皇上允许我来红炉寺找你。但是我去你院子里又找不到你，我就先过来看梅林了。啊，梅林，你伤好些了没？我给你的药膏，你有好好涂吧。景王还有没有欺负你？我没事、啊，公主放心。啊，梅林，没想到你是我阿兄的救命恩人，难怪我跟你这么投缘。我跟你说，我哥这个人，梅林现在需要的是静养，我们走吧。啊。呃，那嗯，那我先走了，我下次再过来看你。好。阿兄，阿兄，是他对不对？阿兄，你别不回答我呀！阿兄，你再不说话的话，我可就当你默认喽。请朱宁，阿兄亲自做的。梅林就是你的心上人，对不对？这里面特意加了你爱吃的酸浆果，要不要尝尝？阿兄，你一直叼的那个小象就是梅林吧？哎呀，有人害羞的喝酒喽。子固，阿兄，我是不是快要有嫂嫂了？你放心，我也很喜欢梅林，而且阿兄你这么好，梅林肯定也会喜欢你的。子固，她现在还是个和亲美人。对，你们怎么这么晚才重逢？这时机不对。没事没事，我能帮你。不可，此事我自有安排，你不能插手。原来。你在红炉寺讲学是为了帮梅林，那你要把他带回西安吗？那我还能帮你们做什么？你照顾好你自己，别让阿兄担心。哦
，公主，是时候回宫了。知道了，阿兄，我先回去了。公子真的下定决心了。带走一位和亲美人不是一件易事，更何况现在景王也盯上梅林姑娘了。正是因为如此，只有离开昭靖，梅林才有活路。公子在言，与皇帝交往从不论正事。此番为了救梅林姑娘破例，若是引得炎帝猜忌，公子怕是回不了西燕了。公子，叔母说句不该说的。梅林姑娘不是公子的良缘，她始终是大言的人，更何况还有大仇在身。你的忧虑我都明白，自始至终，我都只是想要护住身边人，现在只是多了一个梅林罢了。所以此番计划必须周密，不能连累子顾，更不能留下尾巴。不过眼下最重要的。是阻止梅林分封，把他留在红炉寺，才好施礼。我的命是公子给的，既然公子准备好了，舒默就陪着公子。公子想做什么，舒默都替您去做，尽管吩咐便是。这些年在昭清，辛苦你了。不过，你是不是病了？妈，脸色怎么越发苍白了？呃，呃，受凉了，最近气色不太好，公子不必担心。美人们明日就要进学了，属下会吩咐好人照顾好梅莲姑娘的。美人们，上课了。老身是内务府的上嬷嬷，奉旨教习各位美人。规矩，老身只说一遍。若是记不住，犯了事，只有冰水伺候。美人们醒醒脑子，便记住了。没有手要还，难道是我记错了？王爷，红炉寺上下都长变了，根本没有闻着芍药花的女人。梅林姑娘，看清楚了吗？是不是出现了幻觉？让你寻人，就是这么寻的吗？那个人还没有找到，可我总觉得那天晚上好像忘记了什么，所以想用冷水泡一泡，看看能否想起别的线索。那想起什么了？王爷说那天晚上是青燕将军救了我，我也想不起来了。亲眼查过了，红炉寺上下根本没有你所说的那个女人。本王怀疑你是看到了幻觉。幻觉？赤福子服用过量会致幻。本王昨夜亲眼所见，你产生了幻觉。你真的什么都不记得？事关张印的下落，你必须要记起来。那我再吃一次赤福子，兴许便能想起来。不可，你以为赤福子是什么随便就能找到的东西吗
，吃夫子不是好东西，往后不许再吃。在幻觉里，把本王的头发当成了野花，记得。多谢美。娘。风香树，树是微苦，可止血生津。威北将军他是被冤枉的，他不该死。该死的人是你，暗场主人。小花，跟我回家吧。花在这儿。北静雪莲仙丹皆拜读，南阳赤福子皆拜读。不必找了，是夫子本王找到了。是出了文华阁才置换的，那个女人不是幻觉。芍药花不是此芍药花是画上去的。那个女人的脖颈之处。必然是有明显伤痕，所以才会用芍药花当做障眼法。人接着找。赤福子，王爷也去找了。本王好不容易把你从赵玉捞出来，死的太快了，岂不辜负了本王的一番心思？以后若有要事，用这个联系本王。父皇，儿臣整日在王府待得闷得慌，去红炉寺看看万花争艳，倒是能得些乐趣。只不过一个美人而已，孔家此人心里到底存着怒怼，还是得小心防着。你是不是又欺负洛梅了？父皇此言何意啊？他刚换房回京，又自行去了西郊卫所。哎呀，父皇。殷将军一心为大言令兵，儿臣岂敢打扰啊？说起落梅与女，也算是青梅竹马。啊！儿臣拜见父皇。大哥，父皇，您快换个棋友吧。儿臣真不是您的对手啊！你以为你大哥跟你一样闲啊？文华阁的事调查清楚了吗？清楚了。意外，是，那夜天干风燥，文华阁奴才忘了关窗，让风吹倒了烛台，阁内都是些字画易燃的宝贝，发现走水时已来不及。这张毅大半夜的去文华阁做什么呀？
礼部侍郎周玉是他的同乡，这两人一拍即合，密谋吸烟贡品。谁知遇此意外，张印贪财，心有不甘冲回去，才被困在火场。这些，是周玉的口供。一个二品的大员，弃日贡品，舍命不舍财，有意思。三弟说的有理，但是张印常年待在军营，捞钱的法子少，回京到任兵部，一时言遣丧失定力，也是有可能的。太子，这就是你提拔的人。父皇，玄烈用人不察，望父皇降罪。罢了，还嫌不够丢人。张印和周瑜的事儿，你看着处理吧。谢父皇。西安贡品意外被毁，玄烈有责。儿臣自请，协助月清公子操办红炉寺进学事宜，以示请罪。父皇，儿臣也想去红炉寺帮忙。不许加工鸡色，父皇，三弟熟悉和亲使团事宜，我相信他能帮得上忙。是啊，父皇，有大哥帮忙看着，你还不放心吗？好，看到你们兄弟两个和睦，朕心甚慰。朕记得你刚学步的时候，就撺掇你大哥去御书房偷拿朕的朱砂，兄弟两个对掌相印。糊了仁安殿满墙的掌印，还是父皇记性好。哎，我去看过你的小手印，现在都还在。父皇思念母后，仁安殿如今一切皆照旧制。如今老三回京了，你们兄弟两个去仁安殿看看吧。是。那休假是我不小心打破的，谁知母后不由分说，便打了你一顿。德家皇后连我生母早逝，在我们兄弟之间总是更偏心我一些。你总说大哥让着你，有母后这份恩情在，我又怎能不让呢？大哥若执意相让，不如让出这储君之位如何呀？老三，别太放肆。怎么，大哥演不下去了？你心里不痛快，胡言几句，大哥不和你计较。往后，只要你还愿意叫我一声大哥。本宫可以一直做你大哥。哎，这兄有弟恭的戏码，太子就不要再演了，本王也演乏了。那景王还想说什么？张毅一死，这一局你赢了，但是没有人会一直赢下去。看来你回京果然是为了夺嫡。一个夺字太脏了。太子脱口而出，看来是深谙其道啊！装了十年瘸子，还处处上苦肉计。景王的手段也不输本宫，可惜，大言的储君
怎么样也轮不到人屠将军来做。究竟谁才是人屠？你我心知肚明。你知道母后是怎么死的吗？当年青州一事传回昭京，德家皇后上延明殿托簪请罪，她临死之际。还在为你绣屏风请罪。皇后是将门出身，以保家卫国为念，却生出一个残杀百姓的儿子，他深以为耻。他是因为你，才抑郁而终。一个连母亲都认定的罪人，有什么资格跟本宫争啊？罪人，是非曲直，岂是只有赢家说了算？你从本王手里夺走的，本王会原封不动的拿回来。到时候，谁是罪人，自有定论。殿下，殿下，出事了。说，内野文化阁跑了一个女人，追到红炉寺便不见了踪影。此人身上是吸烟功夫。为何现在才报？是属下管教不严，底下的人怕担责，以为可以瞒过去是没做干净，擦了也于事无补，有眼睛都能看到。属下认罪。行了，起来吧。谢殿下。那女人是火烧文华阁的人证，找到她，不要留下证据。那个女人被火箭伤了手腕，找到她不难，可如果她是吸烟美人，不管她是谁，文华阁之事。但凡有人多长眼睛，就不需要留脑袋。这件事，让尚嬷嬷去办吧。是。等等。近日夜里冷了不少，本宫新的那件银雕狐裘，送去西郊军营，给殷将军。你亲自去送，明白。属下即刻去办。哎，这刺绣也太难了。是啊，拿针比拿刀都难。上课了。还是没找到有伤疤的人。刺绣乃是大言女子必学之技，我朝德家皇后，便是闻名天下的错针绣大师。这幅训子图是德家皇后生前遗作，礼部把绣瓶请进红炉寺，就是为了让大家用心观摩，以先皇后为楷模。事事追求经济，哼哼哼！快走
不行，还不行，还不投降。请和，不可。大严将军的刀只能杀敌，切不可将刀口对准亲人、挚友，更不能伤害无辜的百姓。记住了吗？嗯美人们，向好生观摩。信任我，都还在替我求情，替我认错我做的，照你说的，加了山甘草，炖果饼。嗯，你是青州人，对不对？我，我猜对了。你放心，我不会告诉别人的。这几天，我看你越发是愁眉苦脸的，你是不是想家了？家的味道，尝一尝。酸吗？不酸。嗯，这么苦你也吃得下？苦？嗯。你是不是做的时候连同根茎一起碾碎了？我真笨，我应该问清楚的。你别吃了，你给我，我明天再做一次。不苦。苦。你别再吃了，嗯，给我。你手怎么了？不要紧的，我做灯果饼的时候不小心烫伤的，我已经上过药了。这么严重？不严重。苦的饼不能吃。我喜欢吃。不苦。我刚才听你说话不对劲，你嗓子怎么了？可能是感染了风寒。只是风寒？其实是吃了这个。这个药丸是用来美白的，只是服用的一个时辰内。声音会变细。哎，他们男人都喜欢白的。去年我阿爹给我寻了一门亲事，但是他嫌我黑，我阿爹气不过，便退婚了。其实我当初应该忍一忍的。我阿爹说，当初再送他几头牛，我便不用来大洋和亲了。不用理他们说的，我就觉得你。
黑的好看，白的好看，你黑的好看。对了，我已经服用了好几天了，你看我有没有变白一点？有，真的，真的，这个药丸有用，你也吃。算了，阿梅已经够白了，不需要吃。我也想白一点，那我就把这一瓶都送给你。我走了，嗯，我走了啊。好。对了，阿梅，往后黑的东西都不要吃，吃了黑的东西也会变黑的。吃黑的东西会变黑？嗯。这是梅林送来的美白丸，吃。我我我又不，我又不黑。梅林说服用此药，声音会变细。本王想知道，会细成什么样？那。那还能变回来吗？变不回来，给你读成个哑巴。如何？就是，就是嗓子有点干。王爷，<笑>猜的果然没错。梅林看到的那个女人，其实是一生变了妆的男人。想来那朵芍药花也是为了遮挡喉结所化。男人，王爷，你还是把养药赐给我吧。放心吧，药效只有一个时辰。王爷，我查到了，之前你看到的教习上嬷嬷的确与东宫有救。咱们那人跟了他几日，发现他借着教刺绣的契机，在找一个手腕受伤的女人。看来，东宫也在找文化哥跑出去的那个女人。但是咱们现在知道了，手腕受伤的其实是男人，这便抢了先机。王爷放心，我这就派人去排查红龙寺。手腕受伤的女人，东宫既然想找，那咱们便多送她几个。起床了，若是去晚了，嬷嬷给你寄上一笔，可就找不到好郎君了。他和梅林关系要好，说不定俩人早就约好了，要一同去伺候景王呢。阿黛，起床了，阿黛，阿黛，阿黛。公子，梅林，我做来了此物为金猴菇
因其外表称金乌色而得名，多长于大盐地区，吸烟较少。这位姑娘就是服用了此物，故而毒发身亡。红炉寺内为何会采买毒蘑菇？红炉寺一定不会采买毒物的，可能是前几天一直下雨，潮湿的地方最容易长金猴菇了。也兴许是寺里的奴才们怠慢，没有及时把金猴菇给铲除，所以，才会让阿黛姑娘给误食了的。阿黛是误食了金猴菇中毒身亡，红炉寺内并没有刺客。你记着，往后黑的东西都不要吃，吃了黑的东西也会变黑的。阿黛绝对不会是误食。吩咐下去，将红炉寺内所有的金猴菇全部铲除干净。阿黛，后葬。是。爱你的人，我一定会找到。我做的，照你说的，加了山甘草。你是不是想加了？加的味道，尝一尝死了一个吸烟美人，右手手腕有伤，是被尚嬷嬷误杀的。尚嬷嬷是不是和我们在找同一个人？是。他背后的人是谁？是不是和屠神真凶有关？只有找到张毅的下落，一切才能真相大白。他们知道杀错了人，就会继续找人；他们找不到人，就会滥杀无辜。那就让他们杀我。
我去做这个替身，让他们以为我就是文化阁跑掉的那个女人。不想再看到第二个阿呆死在我的面前。你去过文华阁，的确是最好的诱饵。光。